ओके हाय एवरीवन सो आज हम एच का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे सो इट्स फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ बी कैरिंग अ करंट आई सो देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर लूप है कुछ इस तरह से आपके पास एक रेक्टेंगुलर लूप होगा लेट्स से पी क्यू आर एंड एस एंड लेट्स से ओ इज द सेंटर ऑफ दिस लूप इस लूप में हमारे पास जो करंट है लेट्स से आई करंट हम ले लेते हैं इस तरह से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो लेंथ है इस लूप की वो आपको एल दे रखी है एंड जो विड्थ है उसकी वैल्यू आपको बी दे रखी है नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पी क्यू साइड इस पी क्यू साइड के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर उसके लिए आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो तरह से ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन ड्रॉप अपर पेंडिकुलर ऑल्सो वट विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर दैट विल बी बी बाई टू बिकॉज यू कैन सी कि जो टोटल विथ है दैट इज बी सो दिस डिस्टेंस ऑफ साइड पी क्यू फ्रॉम सेंटर ओ दैट विल बी बी बाई टू इफ आई से दिस एंगल इज थीटा बाई सिमेट्री वी कैन से दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा लेट से जो मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज ऑफ साइड पी क्यू एट पॉइंट ओ इज बी वन Can you find the value of B1? So सो ये आपको निकालते आना चाहिए अगर आपके पास एक फाइनाइट वायर है पी क्यू इस वायर में आपके पास करेंट आई है एंड इस तरह से यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ओ है इस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया था ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था दिस वॉज बी बाई टू ये जो लेंथ होगी दिस लेंथ विल बी एल बाई टू एंड दिस लेंथ विल ऑल्सो बी एल बाई टू जो टोटल लेंथ है पी क्यू की दैट इज एल जो कि दो पार्ट में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है दैट इज एल बाई टू एंड एल बाई टू दिस एंगल वॉज थीटा एंड दिस एंगल वॉज ऑल्सो थीटा नाउ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बिकॉज ऑफ करेंट कैरिंग वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ वो लिखते आपको आना चाहिए बी वन है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट ओ दैट इज बी वन इट विल बी न्यू नॉट आई अपॉन फोर पाई वट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज बी बाई टू सो बी बाई टू इन टू साइन थीटा वन वट इज थीटा वन दैट इज थीटा ओनली सो थीटा प्लस साइन थीटा टू वट इज थीटा टू दिस इज ऑल्सो थीटा ओनली सो थीटा यू कैन सिंप्लीफाई दिस इट विल बी म्यू नॉट आई अपॉन पाई बी साइन थीटा है ना इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो दिस इज द वैल्यू ऑफ बी वन यहाँ पे हम साइन थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आप इस ट्रैंगल को देखोगे लुक एट दिस ट्रैंगल इस ट्रैंगल से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा लाइक दिस लेंथ इज एल बाई टू दिस लेंथ इज बी बाई टू सो वट विल बी द हाइपोटेनियस दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर सो साइन थीटा विल बी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस अपोजिट इज एल अपॉन टू अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर अपॉन फोर प्लस बी स्क्वायर अपॉन फोर सो फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे दैन यू विल गेट एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा हेयर सो बी वन जो निकल के आ रहा है दैट इज न्यू नॉड आई अपॉन पाई बी L upon under root of uh, L square plus uh, B square. This is uh, magnetic uh, field. अगर हम बात करते हैं कि ये जो B1 है, that is uh, the magnetic field because of uh, side PQ. इसका जो direction होगा, है ना? वो किस direction में होगा? Cross direction में. Uh, you can find the direction of magnetic field using uh, right uh, hand thumb rule. ये आपको आना चाहिए, है ना? किस तरह से आप direction find out करते हो? Now अभी हमने बात किया B1 की जो कि साइड पी क्यू के कारण है यानी यू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू आर क्यू आर जो साइड है उसके कारण भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं एट द सेंटर लेट्स कॉल इट बी टू वट इज बी टू दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बिकॉज ऑफ साइड क्यू आर इन द सिमिलर वे यू कैन फाइंड इट लेट्स डू इट तो इस तरह से आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा What will be the length of the perpendicular? That will be L by two because your total length is that is L. So this uh, will be L by two. And uh, if I say this angle is uh, alpha by symmetry, you can say this angle will also be alpha. 
नाउ हाउ टू फाइंड बी टू अगेन आपको जस्ट रिपीट करना पड़ेगा जो कि हमने पहले किया है इस तरह से ये पी क्यू है या आपके यहाँ पे आपके पास पॉइंट ओ है इस तरह से ये हमने ज्वाइन किया था दिस परपेंडिकुलर यू नो डिस्टेंस वॉज एल बाई टू दिस विल बी बी बाई टू एंड दिस विल ऑल्सो बी बी बाई टू जो टोटल लेंथ है पी क्यू की वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई दैट इज बी बाई टू एंड बी बाई टू एंड दिस एंगल वॉज अल्फा दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा इस वायर पी क्यू में हमारे पास करेंट आई है कुछ इस तरह से सो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी पॉइंट ओ पे दैट इज बी टू जो कि अगेन क्रॉस डायरेक्शन में आएगी यू कैन अगेन फाइंड द डायरेक्शन यूजिंग राइट एंड थम रूल एंड द वैल्यू ऑफ बी टू विल बी यू नॉट आई अपॉन फोर पाई वट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एल बाई टू या इन टू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू अब देखो थीटा वन की वैल्यू अल्फा है थीटा टू की वैल्यू भी अल्फा है तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू कितना हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ साइन अल्फा If you simplify this, uh, you will get uh, mu naught i upon uh, pi l uh, sin alpha. What will be the value of sin alpha now? Sin alpha ki value aap uh, is a triangle se easily find out kar sakte ho. Uh, look at uh, this uh, triangle. Is a triangle mein uh, this side is b by two and this is uh, l by two. So jo hypotenuse hoga that will be under root of uh, l square by four plus uh, b square by four, right? So sin alpha. Uh, that will be opposite side, which is uh, b by 2 upon hypotenuse, which is uh, under root of uh, l square by 4 plus uh, b square by 4. If you simplify this, uh, you will get uh, b upon under root of uh, l square plus uh, b square. This is the value of sin alpha. Yeah, par agar main sin alpha ki value put karta hon, then mu naught i upon pi l. It will be b upon uh, under root of uh, l square plus uh, b square, right? This is the value of uh, b. Now, if we talk about that, that you have a rectangular loop. Here, the side of PQ is because the magnetic field is coming in the center. Pe. That is uh, b1, which is in cross direction. Mein. PQ side, the current is coming in this way. The QR साइड है इसमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से एंड इस साइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है एट द सेंटर दैट इज अ बी2 दैट इज अगेन इन क्रॉस डायरेक्शन नाउ ये जो आर एस साइड है इसमें करंट इस तरह से होगा और इसके कारण सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट विल बी अगेन बी1 इन क्रॉस डायरेक्शन डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट कर सकते हो और मैग्नीट्यूड आप सिमेट्री से कह सकते हो जितनी मैग्नेटिक फील्ड पी क्यू के कारण है सेंटर पे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आर एस के कारण होगी एट द सेंटर दैट इज बी वन राइट नाउ जितनी मैग्नेटिक फील्ड क्यू आर के कारण है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड एस पी के कारण होगी एट द सेंटर दैट विल बी अगेन बी टू इन क्रॉस डायरेक्शन सो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी यू नो टू टाइम्स ऑफ बी वन प्लस बी टू You can just uh, put the values of uh, b1 and b2. काम करते हैं यहाँ पे लिखते हैं b net that will be two times of uh, uh, b1 plus uh, b2. You just uh, put the values of b1 and b2. Mu naught i upon uh, what's the value of uh, b1? Uh, the value of uh, b1 is here. Mu naught i upon pi b. So pi b L upon under root of uh, L square plus B square plus uh, B2 that is uh, mu naught I upon uh, pi L uh, B upon under root of uh, L square plus B square. I am just uh, putting the values of uh, B1 and B2. Yaha se ab uh, kafi sari cheeze common le sakte ho. Mu naught I common a jayega. Pi common a jayega. Under root of L square plus B square common a jayega. Under bachega L by B plus uh, B by L. Can uh, Further simplify this uh, 2 mu naught uh, i upon uh, pi under root of uh, l square plus uh, b square. This will be l square plus uh, b square upon uh, bl. Na? LCM leak is all curling. Then uh, can simplify this 2 mu naught i upon pi l b under root of l square plus b square. This is uh, the net magnetic field at the center of uh, that uh, loop. 
Hope you have understood. Keep working at best of luck. Bye. Uh.